皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二です慶応義塾大学を諦めきれないという話をしたいと思います、えー、東京首都圏の皆さん慶応義塾入りたいですね全員は入れませんで、まあ、みんな諦めるわけですが諦めちゃいかんという話をしたいと思います一般選抜点数の競争で受験で合格しようっていうとそりゃ難関ですでも諦めないで総合型選抜に挑戦してくださいもちろん総合型選抜が入りやすいわけではありませんでも一般選抜を諦めてるんだったら総合型選抜で逆転ホームランを狙うですから入りやすいわけではないもののぶっちゃけ一般選抜がもう本当に厳しいんだったら挑戦する価値がありますもちろん慶応義塾だって一般選抜の点数の人ばっかり欲しいわけではないんですね SFC は AO 総合型選抜でたくさん取ってるじゃありませんか SFC だけではありませんなので一般選抜で慶応義塾を諦めるんだったらちゃんと総合型選抜調べましょうよっていうのがこの話です例えば法学部のフィット入試もちろん AO のように難しいんですがポイントなのは法律学科が80人政治学科が80人の160人も取ってるんですね特に政治学科の方まで関心が向かう人ってそんなに多くないのかなっていう気がしますのでぜひ受かりやすいわけではないんですがどんな入試なのかあなたのどんな力を求めているのかをしっかり募集要項を読んで挑戦してほしいんですね。総合政策学学部部とと環境情報学部と理工学部と看護医療学部が栄養入試をやってますですからこれらの学部志望の人は栄養入試のことをちゃんと調べて挑戦してくださいもちろん栄養入試総合型選抜に強い塾を使うっていう手もありだと思います文学部自主応募推薦入試結構これ入学定員多いんですよなので推薦入試っていうとまあ学校からの推薦とといいうことで諦めがちな人も多いんですがこれを自分で応募する自主応募推薦入試ということで文学部は AO をやってないんですがこの入試にせっかくだから挑戦してみよう文学部もやってるんだしと小学部がやってないんですよね。経済学部パール入試これは決して入りやすいわけじゃなくて入学後の教育がすごいスパルタなんですがまあ一般選抜とは別の入試というのをせっかく経済学部がやってるんですから一か八か挑戦をするということで。慶応を諦めきれないあなた今申し上げたように各学部の個性的な総合型選抜をしっかり調べ一か八かの逆転ホームラン打ってください頑張ってくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。